Bueno, vamos a comentar entonces una novela de Raúl del Pozo que se titula Noche de Taúres, la de Rey. Editar Editorial Berenice, son 238 páginas, 15 euros y lleva el prólogo de Pérez Reverte y el epílogo de Antonio Lucas. A los 25 años de la publicación, fue del año 94, se reedita esta que es la primera novela de Raúl del Pozo. Y hay que recordar eh, que Raúl del Pozo, pues por supuesto, es un columnista eh, consagradísimo, pero también novelista que se formó en el periódico Pueblo de Emilio Romero, que tiene todos los premios periodísticos. Un premio, él da nombre a un premio periodístico que ha escrito varios libros también de diversos temas. Ahí me divirtió mucho una cosa que escribió hace unos cuantos años con Diego Bardón, un ataúd de terciopelo sobre el cordobés. Y que, ah, bueno, bueno, tiene. Ese lo tengo yo. ¿Ves? Claro. Ese lo ¿Ves cómo te divierte eso ah, y te gusta? Diego pues Bardón. claro, claro. Qué personaje. Qué personaje. Bueno, y que tiene, además, como columnista, se esté de acuerdo o no con todas sus opiniones, una brillante unos aciertos de lenguaje, él fue, si no me equivoco, el que bautizó a Zapatero como Bambi ¿m? y de Pedro Sánchez ha dicho que es un zoquete que resultó ser un príncipe. Bueno, se pueden decir otras muchas cosas, no pero eso no está miércoles. mal. Eso es. Eh, bueno, la novela, vamos a ver, es una novela negra sobre el juego en Madrid. ...y que trata de dos policías, llevan el relato, uno bisoño y otro viejo... ...que investigan la muerte de un moro, jugador, al que irónicamente se le llama el nombre... ...es Muza, el moro Muza. Bueno, y sobre todo, sobre la intriga de una novela negra, lo que nos llama más la atención... ...a partir de la búsqueda del asesino, pues es el dominio de un ambiente y de un lenguaje. Se nota que conoce muchísimo ese mundo y efectivamente la editorial pues subraya y en el prólogo se dice también que se utiliza esto ya como fuente lingüística porque el mundo del juego tiene su propio cercano muchas veces al caló, lleno sí. de gitanismos. Pongo algunos ejemplos, <coughs> esto sería muy largo. Periquito, que es novato, mariposas, dinero, maseluca, las cartas, el naipe, burlanga, el jugador, bucano, son sopla, soplones, desmiladores, que son el equivalente a los jaques, ¿no? Mazas, los profesionales, porque claro, aquí, hablando de historia, pues esto hereda también el juego, la mala vida, en la literatura de Germanía, así se llamaba, claro. del siglo oro, básicamente Quevedo, pero también por otro lado Dostoyevsky, es decir, unamos Quevedo y Dostoyevsky, porque claro, da muchísima información sobre el juego. El juego es una pasión tremenda, dices la única, dice un personaje que supera al amor y lleva a la desesperación, rachas de suerte, abismos, suspende el tiempo como quería Zorín, de la literatura y del arte. Un desfile de personajes consumidos por el juego y un destino trágico. Dice, nadie saldrá vivo. Y único elemento, digamos, romántico, para entendernos, una mujer fatal, que es el sueño de todos, que es la que intervenía en esta música. A, a mí me ha divertido también que aparece algún personaje real, unos con su nombre y otros sin el nombre. Con su nombre pues aparece Jorge Antonio, vinculado a Perón, Pericón de Cádiz, Cesario González, Vitorio de Sica y también aparecen con su nombre y juega un papel importante José Salas y Guirior, que fue corresponsal de ABC en Lisboa, muy monárquico. Y luego aparece sin citarlo y yo creo que lo he identificado, dice de un personaje. <coughs> Perdón. Un amigo mío que era director de cine me solía decir, he recorrido el mundo entero y en ningún lugar me han tratado tan mal como en mi casa. Bueno, yo creo que eso me suena a Tito Fernández, que es uno de los que dedica el libro. Tiene mucho humor, pues un personaje degenera y cuando degenera, pues hace de negro de un político. Y claro, bajar de ser un vicioso, un humorir, un, un jugador compulsivo, bueno, eso está mal, pero ya ser negro de un político, eso es la degradación absoluta. Oye, hoy es el camino para ser ministro. ¿eh? Bueno, en sí. Lozano será ministra en cualquier momento, solo por ser negra un par de veces. Mm, líbrenos Dios. Bueno, sí. y curiosamente el estilo, que a mí es que me parece que es lo más interesante de esta novela, además de la ambiente, pues yo he encontrado que solo una vez he encontrado que cede 
a la tentación, digamos, de la frase larga y literaria, que es contando cuando llegan a Madrid. Habíamos visto la luna roja del atardecer castellano y entre el traqueteo de aquellos trenes renqueantes que olían a chorizo y a queso, una frase literaria. Sí. Pero en general es todo lo contrario. La fuerza grande viene del estilo, seco, cortado, implacable, muy norteamericano. En, al comienzo de la novela, el bisoño escribe un guión y el veterano, que se la sabe todas, le dice tantas palabras desdibujan los hechos. Hechos, hechos, ah. hechos, como en la buena novela negra norteamericana. En definitiva, también el tema del juego, que es inquietante, ¿eh? no es un tema no, verdaderamente agradable, no, no, porque, se trata como lo que es, una porque es una tentación, sí. perdón, que fascina y asusta, y yo creo que es el lenguaje el que sostiene todo este tinglado literario, digámoslo así. Noche de Taúres, de Raúl del Pozo, que es todo suyo. Bueno, Raúl, bienvenido. Eh, primero, saludo con todo respeto y amor a Andrés Amoros, no porque haya hecho un elogio del libro. No por viejo, no. no. <risa> no sino porque demuestra que la literatura y la radio han nacido la una por el otro. Igual que en televisión, si, si cometes eh, el error de decir una frase literaria, estás muerto, yo lo oigo por las mañanas, esa crónica que hace de fútbol, y es maravilloso. Eh, lo que ha dicho de la novela es muy sorprendente, es muy elogioso, pero creo que, que ha, ha ahondado en la, el estilo de la novela, que reúne seguramente todos los lenguajes de Germanía, porque sí. Madrid es un turbión, es un puerto donde cae todo el turbión del lenguaje. El, como él ha dicho, el lenguaje de las Germanías, el lenguaje de los toreros, el lenguaje clásico, el lenguaje de Quevedo. Los y eso gitanos. Es lo, exactamente. Y eso es lo que tiene esta novela, modestamente. Y sobre todo tiene... Que como dice Ramón, una novela a veces es como un libro, como un pájaro que tuviera muchas alas y que de pronto ha resucitado. Porque cuando presenta la novela, Cela dice, esta es una novela ni rosa, ni negra, ni azul, ni erótica. Es simplemente una gran novela que se sale del canon. He ahí la clave. Se sale del canon. Se carga de un plumazo a todos esos pseudonovelistas que están a la que cae. Es decir, a todos esos menesterosos que viven a expensas del auxilio social, que es el Ministerio de Cultura. <risa> eh, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con Ya esto? era, ya era. Que, el... que ya, como diría, ya pasaba entonces. Como, como diría el gran José María García, esta novela ha resucitado después de muerta y ha, 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 ha vencido al canon. Sí. Porque lo que dice Cela es que se sale del canon. Bueno, de pero, ahí el silencio inicial. Bueno, hay que decir que yo cuando leí la novela me encantó, porque Raúl del Pozo escribe muy bien... ...y tiene mucha facilidad para escribir... ...y esto, un gran, gran escritor... ...sin embargo, nunca llegó a ser gran novelista... ...excepto en un par de libros... Eh, ...Mortal y Rosa... Mortal quizás, y Rosa. ...que uh -huh. es eh, la única vez... ...en que la persona estuvo por encima del estilo... Uh -huh. ...y de un gran no se tenía que parecer a un gran... Pero, ...pero Raúl tiene... ...no hay muchos, eh, pero el buen columnista... ...tiene la tentación de la facilidad... ...y a mí lo que más me sorprendió... ...en esta siendo la primera novela... ...es que tuviera tanta plan, disciplina... Plan, plan, ...para plan. no dejarse llevar por la facilidad... ...y eso es lo que la convierte para mí... ...en una novela aparte de inquietante... ...yo solo he visto sí. sobre el juego... ...otra parecida que es la de Dostoyevsky... ...porque es claro. también el retrato de una adicción... ...estamos claro. hablando de unos drogadictos... ...de unos adictos al juego que tiene una potencia, digamos, de cautivar y de destruir todo lo que toca, que es impresionante. Perdona, Federico, y nos inquieta pero, porque pero, no somos jugadores, pero sin querer decimos, oye, que yo también puedo caer en eso, claro, claro ¿cómo claro, no? ¿Cómo claro, no? Claro, claro. Caes enseguida. No, pero yo también quería decir unas cuantas cosas. Primero, es un honor para mí estar con Federico el Grande. Yo <ríe> creo que... que esta es la radio pirenaica de Aristófanes. Yo oigo esta radio y me, me quedo absolutamente fascinado. No por lo que cuentas, que a veces cuentas cosas que pues, seguramente no son verdad, pero echas tanto talento. Heredas, ya te digo, eh, es la tradición de Aristófanes, de, la, de Quevedo, de Valle. Eh, es decir, el talento que despliegas por la mañana y por la tarde es asombroso. Y yo quiero decirte eso porque como somos medio paisano. Hombre, somos de la sierra, de la serranía. Por cierto, después de esta novela, la única gran novela, 
las demás están bien, pero es la del reclamo. Que ah. es la novela de la serranía de Cuenca. Bueno, yo es quería decir unas cuantas cosas. Primero, Federico y yo tenemos muchas eh, afinidades, sobre todo porque nos ha pillado por la nariz el cierzo. Eh, él es de la provincia de Teruel, el Stalingrado español, y, y tiene... Eh, ha tenido familia en Tragacete, que sí, abuela, está al lado de mi pueblo. De sí. Y Era. entonces, de niños, hemos oído decir truje, vido. Sí. Hemos aprendido aquel castellano arcaico tan hermoso, sí. que una vez yo encontré a Damas Alonso en Cuenca y le digo, ¿qué hace por aquí? Dice, estoy buscando los vocablos más bellos de la lengua castellana que están donde nace el tajo. Donde sí. nace el tajo. Fuente, es donde nace el tajo. Fuente, donde nacen todos los ríos. Claro. Si los campesinos, si los pastores con una azada, quieren cambiar los ríos, pueden ir al Atlántico o al Mediterráneo. Y además, como mienten tanto los pastores como los cazadores y los bandidos, sí, sí. dicen que los días que está claro, desde el Cerro de San Felipe se puede ver el mar. Bueno, Eso pues, es la, la afinidad eh, pueblo, y el amor que nos de, tenemos. Dicen que desde el Tremedal se ven los Pirineos cuando está claro, sí, pero no se van a ver los Pirineos. <risa> ya con ver Teruel se un mucho. telescopio. Vamos. Pero, pero es verdad, es verdad. Yo creo que la gente que está en el monte le da mucho a la cabeza. Un día eh, veo en la 2, donde han, se han habido cosas sorprendentes, aparte de la bordeta, que le gustaba mucho el monte y esas cosas. Y sale un pastor que era de, de Cuenca, ¿eh? de al lado de Tragacete, o sería pues de al lado de tu pueblo. Entonces, se queda mirando a la cámara, estaba el pastor al invierno, parecía el calendario ese de explosivo río tinto, que había un pastor con la navaja, está cortándose queso, un trocico de pan, y el perro al lado. Y entonces se queda mirando a la cámara y le dice, el perro había de tener su sueldo. <risa> Sí, había de tener, fíjate. La sí, sí, había de tener su sueldo. Claro, la idea de que un perro tenga sueldo, eso es de gente muy especial. O sea, eso solo se le ocurre a la gente que está ahí. Está, está de actualidad el debate sobre dónde puede haber eh, casas, casas de apuestas. Sí. Bueno, primero, yo eh, ahora todo, hay una nueva era de puritanismo. Y entonces, cuando yo vi el otro día, o hace dos meses, que lloraba la gente porque iban a llevar a unos cerdos a matadero, digo, esto, <risa> esto, <risa> esto es el esperpento <risa> este sí. de la izquierda. Ahora, <risa> hemos llegado a un momento, antes eran los curas los que, los que marcaban el puritanismo, ahora son los progres, esto, sí. esto es asombroso. Es decir, dicen, el juego es una enfermedad, no, el juego es una pasión, claro. no es una enfermedad. Ese puritanismo, que cada uno haga lo que le da la gana. Ah, eso no lo pueden tolerar. ¿Perdón? Que no lo pueden tolerar. Si es ah, que no, claro, no tolerar. claro, como la iglesia ha quebrado, estos se han quedado con la atribución moral de lo que... Sí, pero yo no sé qué es, qué es bueno, de la iglesia, que tú salvas a la iglesia... No, no, yo eh, lo voy a salvar después. No, da, dicho dar mucha Franco. caña a los comunistas y... A, no, pero va, eh, no, olvidas que que hubo papas incestuosos y pedófilos que, que, que quemaban a, a, a los que decían que la tierra era redonda. Bueno, eh, eres más duro todo. con los comunistas que pero, con la iglesia. Perdona, Lisenko, Lisenko llegó a decir, y, y, y no es de hace siglos, sino del siglo pasado, llegó a decir sí. y que había una línea proletaria en las habas que el imbécil, que además no sabía nada de agricultura, pues anda que no fueron al gulag y a la muerte por llevar la contra de la eh, 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 Si empezamos a hablar de, de asesinato, de la, <ríe> o sea, la, la, no historia, la historia es una Me dejan que volvamos de a la novela. Porque Vamos si a no... la novela. Bueno, aparte, decías del lenguaje, y es verdad, hay una cosa que está también en Valle, que es muy de Madrid. Madrid es verdad que además renueva eh, su lo renueva continuamente el, el, lenguaje. el lenguaje es continuamente la gran fábrica del español de todo el español es Madrid me Madrid. perdonas Valle y Arniches también y Arniches. por otro lado le, le, señor. Si, me permites, si me permites a mí Valle me parece con todo respeto yo sé que es un gran escritor pero me parece el modernismo me parece hojarasca no hay cosa que envejezca tan mal como las vanguardias sí. eh, mm. volvamos a, a la, a la pero droga el dura, no. a la droga dura no, pero el esperpento sí, que, sí, es, que eso viene el de que no. o sea tú luces de bohemia no te envejece a las sonatas, a lo mejor. Claro. Pero, pero, re, volvamos a Madrid. Madrid, o sea, yo he aprendido 
todo lo que hemos tenido que hacer es no contaminar el lenguaje que nos enseñaron los pastores y los bandidos, y los sí. guerrilleros en, en la Sierra de Cuenca y en Albarracín. Pero en, en, en Madrid es, es, es el, de verdad la corte, el palacio del lenguaje. Eh, los ladrones de oído solo tenemos que dejarnos llevar. Hay una mezcla de lenguaje guiri, lenguaje gitano. Uh -huh. lenguaje... Yo en las coches de cuadrillas es donde he aprendido más sobre el lenguaje, sobre el toreo y sobre... Entonces, Madrid es la síntesis de todo el lenguaje. De este lenguaje se ha enriquecido, empezando, porque en el 1600 y pico había 8 o 10 escritores que iban del mentidero de la Puerta del Sol a la calle, allá al centro de Madrid, a las corralas, que eran corrales, sí. e inventaron el lenguaje más esplendoroso de la Tierra. Y eran 6 o 7. Eh, ese lenguaje que hemos heredado, eh, con, eh, con, en conjunto con todos los demás lenguajes de Lampa, de, de, de todo tan lejos de la academia, que, que de verdad es Madrid, con un ladrón de oído, de verdad vive un paraíso del lenguaje. ¿Cuándo se te ha ocurrido lo del ladrón de oído? Eso es reciente. No, eso me lo, bueno, no es mío. Eso me lo decía Antonio Gade. Y de yo soy un ladrón de oído para la música. Mm. Pues, Oye, pero es que está muy bien visto y en el, eh, para escribir tienes que sí. ser ladrón bueno, de oído. Bueno, Marcial Alanda decía, hay que ser orejero. Mm. Orejero, pero, escuchar. El, el hablaba bueno, del, del toreo, claro, hay que sí, escuchar sí, sí. a los mayores, a los que saben. Bueno, en, te, en este inmenso genocidio de los millones de novelas que se han escrito desde el 94, que haya resucitado la novela me parece un milagro, mm. verdaderamente. Hombre, a mí que, que, sí. que, que sea la tuya me parece un acto de justicia. Sí. Lo que me parece no un milagro, sino una tragedia, es las cosas que resucitan. Sí. No, es que y hay... que esto que no caiga, perdona, porque el riesgo era decir que lo leas ahora. Y dices, hombre, pues mira, a veces hay resurrecciones que dices, ¿para qué? Mejor estaba en su sitio. Estaba sitios. mejor recordarlo ¿verdad? que no claro. leerlo. Es pues verdad, no, es se lee esta novela Noche de Taures con gran interés porque tiene lenguaje. Perdona, bueno, tiene el conocimiento de un idioma y conocimiento no, y de un ambiente, un ambiente pero, sí. pero es que sin el lenguaje todo se viene abajo, claro. Sí. Ahí, 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 tú has dicho antes, el blasfemo de Aranjuez existe, por ejemplo, uh -huh. existe de verdad. El blasfemo de Aranjuez lo echaban de todos los casinos porque es blasfemado. <risa> <risa> bueno, hoy lo harían con Hoy vamos, hoy lo... Y hablo de, por ejemplo... Eh, Bardén, que, que yo he jugado muchas veces con él, y Tito Fernández. No era Tito Fernández. No era Tito decías? el que decía eso, que Tito era un personaje no, fantástico. Más, bueno, y un destino casi trágico, ¿no? Sí. Porque una persona con gran cultura, que sabía hacer cine, ¿y por qué se hizo famoso al final? Bueno, pues resulta que por unas películas de destape que él, digamos, despreciaba, sí. y luego al final todavía una serie Cuéntame. Sí. sí. Bueno, pero te das cuenta que... Que él hizo, eh, las últimas series eran, sí, claro. eran de más calidad, fue uno de los inventores del cine español. Claro, sin era duda, un genio, sin duda, un tipo estupendo, pero vinculado a, a, en ese momento, porque todos nos tenemos que ganar la vida a veces. ¿Qué, qué es lo que has contado tú que, que lo achacabas a, a Tito Fernández, lo de...? Sí, lo de que claro, he, casa, he viajado que... mucho, pero en ningún sitio me han tratado tan mal ah, como no, en eso mi era casa. de Sterlitz, Sterlitz, que era un genio... Eh, que decía eso, he viajado al mundo entero y en ningún sitio me han tratado tan mal como en mi casa, es verdad. Pues la subida privada fue un escandalazo y, y lo pasó muy mal en la vida. Era descendiente de aquellos esterlis de, la, de Cataluña y todas esas cosas. Madre mía, madre mía. Bueno, Raúl, me encanta verte con tan buen aspecto. Y bueno. además con el que tenga tu novela tan buen aspecto, que eso es lo mejor. No, la han hecho una edición preciosa. De muy bien hecha, muy bien uh -huh. hecha. Eh, ¿Y para cuándo la siguiente? Ya, es que no, ya, ya tengo las obras completas. <risa> Se las Yo estoy encantado de estar en esta, en esta emisora que escucho con mucha con, con, con devoción, porque de verdad lo digo sinceramente. Es el último refugio del talento, del ingenio. Eh, las cosas que dice son asombrosas. O sea, pues nada, ya solo le mm. falta que venga Raúl a hacer alguna pieza. Sí. Lo que no tenemos es dinero para y, pagar. No, claro, eso pero, es muy... eh, en fin. Y refugio de libertad, Raúl, que hay aquí Federico dice una cosa y tú dices otra, yo puedo decir otra y bueno, no, hay una no cosa, pasa yo, nada. Yo solo criticaría, yo creo que igual que el anticlericalismo fue, un, creo que fue un exceso, el anticomunismo yo creo que también es el un exceso. El anticomunismo, esto es como respirar. <risa> pero, pero que venía con ganas. De... Pero sabes que la gente no sabe. Te ha avisado. Raúl. Raúl ha hecho la mejor introducción en Internet de Archipiélago Gulag. 
y aunque se meta conmigo, la mejor crítica de un rojo de toda la vida y tal es la que haces en ese el prólogo, el, del, el prólogo del Gulag. Bueno, y la arrepiento todos los días, pero, bueno, pero vamos pero a ver. Es, es que, que, te... que es excelente. Claro, la gente no se ha leído todo Archipiélago Gulag y no. mucho menos ha entrado en Internet. Pero que mira, venía pues él con ahí, ganas. Ahí ya. está. No, no lo digas eso, no, no contribuyamos a más al anticomunismo. <ríe> y además resulta que eso del comunismo, que algunos creían a lo mejor <ríe> ingenuamente que estaba pasado, ¿Pasa? pues resulta que no. Bueno, pues fíjate, yo me... Mira para, China, eso es lo grave. Mira a Rusia, no, nada, mira a Venezuela. Solo queda China, y mira, que es mira la España. Síntesis, la, la síntesis de dos barbaridades, el comunismo y el capitalismo. No, y es el la AMPA, síntesis perfecta. No, el AMPA, el AMPA. <risa> Han llegado a una cosa que no entendió Lenin. Y es que el comunismo solo tenía futuro en el delito común. Es decir, también robando. Y han inventado algo asombroso, que es el comunismo con dinero. Sí, sí, sí. Y además más millonarios que no mayores. No, yo quería antes de despedirme decirte que, eh, deciros que es asombroso lo que está ocurriendo. De los partidos que hay en el Congreso, que va a ser un congreso de flamencos, eh, más de la mitad son regionalistas, separatistas, nacionalpopulistas... No hay un caso en la historia de la humanidad donde haya tanta gente que quiera destruir un país. ¿Por qué es eso? ¿Por qué los psiquiatras no estudian esa pulsión suicida de los españoles? ¿Por bueno, qué es eso? Tú tienes que explicarlo. No, yo cómo lo voy a decir, si ha salido Teruel existe. <risa> bueno, que es bueno una, es, esos son los caciques de, de la restauración. Que toda la Boy, vida ven... dice, no, nosotros nos alquilamos como Revilla, el de las anchoas. Y dice, se van a alquilar a Otegui, sí. se van a alquilar al gobierno de la ETA. O sea, es que de verdad. En, el, en eso tú puedes haber cometido errores, pero tenías claro una cosa: que el verdadero, la extrema derecha de este país fue el, el supremacismo burgués de Cataluña. Sin eso nos está duda. llevando a la ruina. Porque todo eso es porque la izquierda no ha hecho un análisis correcto de lo que ha supuesto el nacionalismo en Europa y en España. Y eso es una viene, responsabilidad. Eso, se ha liado con él, se han liado eso con... es lo peor. Cuando el programa dure hasta las doce y media, el año que <coughs> viene, eh, bueno. ahora. Que venga otro día Raúl del Pozo y debatís tranquilamente, Esto pero nos tenemos que ir. Esto y hay que comprar este libro que para Que se llama además... Noche de Taures. Y lo contrario de todo eso es lo que nos trae el Telefónica. No, se vende, no, eso lo vendes tú. Telefónica no, no, ya ya A partir de, ya verás como con esto tienes dos ediciones. Ahora de vamos a hablar de lo contrario, de talento, con Telefónica Innovación y esas empresas que nos traen todas esas bueno, semanas. Bueno, con esos que te traen la comida de casa uh -huh. a domicilio. Después de la pausa. 